الها من آمدم به امیدت پس خدایی کن و آرامم ساز نویرانم رضا ابراهیمی هستم ارادتمند تک تک شما خوبان فریخته دوستانی گرامی کلیپی رو تقدیم و حضورتون میکنم در رابطه با چشمه ها امیدوارم که این مطالب به کارتون بیاد و بتونم با ارائه این کلیپ اندکی سطح دانشتون رو افزایش بدم در رابطه با چشمه ها دوستانی گرامی در ابتدا لایک و سابسکرایب یادتون نده ما چشمه هایی رو در مکان های مختلف داریم اما بحث چشمه که میاد یا بحث عوارضات طبیعی که میاد بایستی محیط نامی باشه چشمه هم بایستی نامی باشه چشمه اگه نامی باشه دوستان گرامی به خاطر بسپارید در سه قدمی، هفت قدمی، نو قدمی، یازده، سیزده و هیفته قدمی چشمه ها بسیار مهم هست. یعنی شما چشمه رو در وسط قرار بدید و این گام هایی که عرض کردم پیرامون چشمه به جز مسیری که آب سرازیر میشه اون نه معمولا بالا دست چشمه اما در طرف این هم میتونه باشه پس این گام ها رو به دقت به خاطر بسپارید نه گام سه گام هفت گام نه گام یازده گام سیزده گام و هفته گام معمولا در پیرامون چشمه ها عبور افراد بلند پایه مذهبی رو به نوعی در اون مکان تحریه کردند و چشمه هایی که در محیط امامزاده میبینید دوستان گرامی تا شعاع سیزده قدمی بالای چشمه دوستان عزیز میتونه قبر مهمی رو به شما بده چشمه ای که داخل آب از داخل آب در چشمه کوزه بیاد بالا سفال بیاد بالا اون چشمه مهمه و چشمه هایی که در فصول مختلف سال مزه یا بوی اون تغییر بکنه هم بسیار مهمه معمولا دوستان گرامی حتما میدونید که چشمه ها رو 99 درصد چشمه ها رو بشر نساخته چشمه ها در طبیعت بودن و افراد اومدن چشمه ها رو انتخاب کردن برای چی؟ برای سکونتگاه دائمی یا سکونتگاه های موقتی در مجاورت چشمه راههایی هست این راه ها اگر راه های نامی باشه اون چشمه میتونه مهم باشه در مجاورت چشمه ها معمولا نزوراتی رو قرار میدادن یا افرادی که تاجر بودن و به نوعی یک چشمه یک حالت مقدس داشت حالت چطور بگم خدمت شما برخی چشمه ها رو مقدس می دونستن و افرادی که تاجر بودن از کنار اون چشمه ها با کاروان عبور می کردن یه سری نزوراتی رو می دادن برای رفع بلا یا صدقه اون نزورات در اونجا اگر تخلیه نشده باشه هست وجود سنگ قریب یا سنگ مشکوک یا سنگ تراشیده به دست انسان یا سنگ رنگی دوستان گرامی در هفت و یازده قدمی چشمه ها بسیار بسیار مهمه در جهت طلوع آفتاب در چشمه ها دوستان عزیز تا هفتاد و دو متری میتونه مهم باشه بایستی به دنبال استارتر باشه تک درخت کوهنسال در مجاورت چشمه بسیار مهمه انباشت سنگ های بزرگ سنگ های یکونیم متری روی هم انباشت این سنگ ها دوستان گرامی داره به ما یک موضوع مهم می رو می رسونه اگر نسخه باشه طبق نسخه بایستی پیشرفت اگر نه 
پیرامون اون سنگ و یا زیر اون سنگ میتونه مهم باشه باز هم تاکید میکنم بهترین ابزار برای کاوشگر دازین میتونه باشه مکانهای اتراقی رو افرادی که تاجر بودن در پیرامون چشمه ها مکانهایی رو دارن برای اتراق که به صورت سکو هست اون سکو ها میتونه مهم باشه سنگ های خیلی بزرگ که حاصل تراش دست انسان بر دست انسان هست و یا تراش دست انسان بر روی اون سنگ ها مشکول هست اون سنگ ها در مجاورت چشمه میتونه مهم باشه ما اگر چشمه ای رو داشته باشیم راه مال رو هم داشته باشیم سنگ سیاه رو هم داشته باشیم یا سه سنگ سیاه رو داشته باشیم اگر اون سه تا سنگ سیاه جهت خاصی رو به ما بگن که ما بایستی به دنبال اون جهت باشیم اگر نه زیر همون سنگ سیاه میتونه برای شما مهم باشه و در غیر این صورت اون سنگ سیاه به شما جهت قبرستانی رو میده که اون قبرستان قبر مهم می رو داره یک مطلب دیگه دوستان گرامی بسیار بسیار مهم در رابطه با چشمه ما معمولا چشمه هایی رو که داریم آب اون چشمه روان میشه یعنی یه جوی آبی هست چشمه ای هست جوی آبی هست روان میشه با این کار نداریم ما اگر چشمه ای رو داشته باشیم و آب اون چشمه روان نشه و اون چشمه در گودی باشه اون چشمه بسیار بسیار مهمه و در انتهای اون چشمه پلومپی هست اتاقکی هست که با ساروج از نوع ساروج آبنبارها یا ساروج پلها پلوم شد مورد دیگه خدمتون عرض بشه تک درخت تنومند در کنار چشمه تا هفت متری سمت طلوع آفتاب یا سمت جنوب غربی اون تک درخت میتونه مهم باشه ما مورد دیگه خدمتون عرض بشه که اگه هفت چشمه رو داشته باشیم بایستی چه کار بشه. یه توضیح کوتاهی بدم در مورد هفت چشمه ها در مورد عدد هفت در کلیپ های گذشته در رابطه با علم اعداد و عدد هفت توضیحات مفصلی رو دادم حالا اگه ما هفت چشمه رو داشته باشیم مطمئنا ما دره ای رو داریم و در اون دره هفت تا چشمه داریم که اون دره با شیب ملایم 15 درجه یا همون شیب مقدس خدمتون عرض بشه که آب چشمه روان میشه و درون اون دشت یه سری تپه های کوچیکی مشاهده میشه که حالا ممکنه کوچیک باشه ممکنه بزرگ باشه حاصل تخریب قلعه هاست اون خرابه ها ما راه مال روی رو هم در پایین دست قلعه داریم و دو تا برجک نگهبانی هم بالای چشمه داریم در این هفت چشمه ها دوستان گرامی با این مشخصاتی که عرض کردم چشمه اول و چشمه سوم و چشمه هفتم میتونه مکان مناسبی برای بارگزاری باشه امیدوارم این مطالبی که عرض کردم به کارتون بیاد و با این مطالب تونسته باشم سطح دانش و آگاهیتون رو ارتقا بدم به دنبال تفسیر عکس نباشید و کانال خودتون رو حمایت بفرمایید عرض خاصی نیست مثل همیشه امضای خداپایه تمام آرزوها و رویاهاتون رضا ابراهیمی هستم بهتون